。有恩。还这儿呢。这整个房子里就这阳台看着最顺眼。对，阳光充足，敞亮。平时白天没事儿，我就喜欢在这儿坐坐。当初决定租这套房子，就是因为这个阳台。真不错，回家我也把我们家阳台弄成这样。你这儿你干嘛呀？你坐呀。吃水果，喝冰的对身体不好。你说还日航贵式服务呢？<笑>那天我就是在这儿看着了你，所以我才下楼去跟大妈们跳舞，就是盼着能再见你一面。这么远。眼神够好的呀，你。其实以前我就见过你，在我们酒店行政楼层，当时有个男的骚扰你，我替你挡住了。你肯定没印象了，不然当初也不会说我是卖保险的。事儿我记得，人不好意思，我真的没什么印象。啊，理解理解，我这人一直存在感特别低。从小过年的时候，七大姑八大姨都来我们家串门，跟我妈就坐在炕上唠别人家家常，什么谁谁谁老给男的蹲路边了，谁谁谁家女儿不光早恋，还偷家里钱了。我七八岁就盘腿坐在炕上，竖着耳朵嗑着瓜子，听得云山雾绕的。经常他们唠了一下午了，才发现说：“哎，原来有个臭小子坐在炕上的。”结果，我就被打出去了。明明是他们没发现，结果我挨打，你你说我冤不冤？我说呢，你怎么那么有耐心，还是听我妈他们唠叨？原来是有童子功啊！<笑>奇葩，难得，应该给你颁个奖啊，领奖品去吧，外边查几张。这挺贵的吧？我这人不爱欠人人情。谢谢你陪我妈跳舞，还给她拍那么多照片。自从我爸走了以后，我从来没把她哄得这么开心过。柳阿姨能开心，我也特别高兴。你不用这么客气。不用啊，那我拿回去吧。哎，别别别，这这可是你第一次专程送我的礼物，这太有纪念意义了，我得供起来。随便你，别再给我缠一圈小彩灯就行。惭愧啊，明明是心怀不轨，贪恋人家女儿，结果还得了个奖。嗯，对不起，这个笑话不好笑。嗯嗯，你这人挺奇怪的啊，刚见面就敢拉人家手，都被修理成那样了，还敢舔着脸往上上。按说你应该被当流氓抓起来，但是你真的不像一个流氓，每天战战兢兢的，从上到下，从里到外透着一股怂劲儿。你说你跪在这儿干嘛？你坐下呀。哦，坐。哎，一个人住挺好的。
听不见我妈唠叨，整个世界可真安静啊。其实也不是，一个人在北京待久了，我还挺想听我妈说说话。我给你钥匙，找你柳妈去，我在你这儿待会儿。<笑>晒得太舒服了，把我晒困了都今年秋天特别暖和我感觉今晚回不去了，要不咱们回宿舍睡吧？得了吧，太看得起你徒弟了。单说对付女孩的本事啊，他比你强点有限。哎，你们研究生没有阴阳怪气儿专业啊？你都不用考，只能保送。<笑>看那边那女的，老王，别给我下套了啊！现在我对别的女的不感兴趣。不是不是，你看你看，那那是豆子吗？豆豆子豆，你没跟豆子说今儿别过来，他一直在加班，我以为他今天不休息啊。这边来，哎呀，你到底要去哪？我，你别跑了，那个我我。找你的。哦，那那那什么，你你咋才来呀、啊？不让你买这点东西这么长时间呢？我是想做顿饭给你吃，招待你，让同事帮忙买一点菜。那辛苦了啊，然后那个，下次利利索点儿啊，不是东西给我。哎呀，咋咋买这么多菜呢？我不是说了就我们俩人吗？啊，那那辛辛辛苦了，辛苦了，快快快，你你你你搞你的，到时候菜钱我微信转你。哎，抱歉，您实在没撵上，我没搞错，忘说了。又来人了。哎，郑小姐，你你也在这儿啊？哦，你好，我们来张经理家蹭饭来了。你好。<笑>对，我我叫他们来的，我难得下一次厨，不如我们一起搞个聚会吧。哦，你们要聚会啊？那我先撤了，不打扰了啊。哎，坐坐一会儿再走吧，吃个饭再走吧。不吃了，拜拜，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。才待了十分钟，不，你怪他，他没跟豆子说啊？怎么能怪我呢？我我我也不知道豆子今天会来，你过来怎么不跟我说呀？怎么回事啊？我招谁了？哎，开饭了。
话，你下次飞是早班飞机吧？对啊。我开车送你去。算了吧。妈上次不是说了吗？不让你以后接送我上下班。你让他知道了，又得说你。哎，能多接送一次就接送一次吧，抓住最后一点机会。好好的做你的专车司机。为什么啊？你又要开始忙了吗？我打算把车卖了。啊？好好的你卖车干嘛？我也不想卖车呀、啊。但是，我还有个十万块钱的亏空没补上，一直拖着也不是办法。人家现在问我，我都不知道该怎么说了。他也用不着这么着急吧？没车多不方便啊！我倒没关系，反正现在是自己做，不用像以前那样踩着点打卡。主要是觉得对不住你，日子越过越丑丑了。哎呀，你可别这么说啊！谁啊？不知道，不认识好吗？喂，你好。我是童娜娜，请问您是哪位？啊，贷款？什么贷款？我没有。你打错了。哎呀，这种一听就是骗子，以后这种陌生号码你就别接了。现在诈骗电话那么多，手段都五花八门的，他们说多跟真的一样。吓我一跳，上来就报我名字和公司啊！对，他们就这样，所以以后出去那种问卷调查呀、啊、扫码入会员这种，你千万别弄啊！对对对个人信息一下子就暴露了。哎呦，现在真是的，想保护个个人隐私简直太难了。嗯这是酒店迷你八块过期的果茶。最近内部价出了一批，卖火。你们尝尝吧。你最近加班挺累的，先回宿舍吧。豆子不知道这事儿，我忘了告诉他。这是我对不起你，扯了这么一点点后腿。但是你也不至于玩冷暴力吧？嗯，是。正正，你这就有点过了啊。嗯，这没吃成饭也不至于这么难过呀。来日方长嘛，你这次也算是往前迈了一大步。你的礼物是扎扎实实收到的，对吧？你别，哎哎哎，哎，啊！我我刚刚要提醒你呢。哎呀，你看啊，这就跟心急喝不了热茶一样，这事儿也不能操之过急了，对吧？你呀，我不能再继续骗他了。他骗谁了？啊！骗了骗了。你接着说。我刚才想了半天。我要把一切原原本本的告诉有文，我得让他知道我根本不是什么酒店大堂经理，我就是个门童。你这想什么有的没的呢？你这刚有点发展，你现在坦白合适吗？就因为有了发展，他现在会时不时的回我消息，跟我抱怨乘客，和我聊聊家事儿，还想着给我买礼物，这一切都让我兴奋过头了，让我产生了错觉，好像他就在离我很近的地方。好像只要我伸出手就能够着他似的，但事实呢？这一切的前提都是假的呀！我的职业是假的，我的房子是假的，我编了一个谎，就得再编无数个去圆谎，就连我的朋友们都在帮我掩盖这个谎言。
。现在我越是接近他，我心里越不是滋味，我越别扭。我不能再这样下去了，我太难受了。你难受什么呀？关键是你的内心，你的感情是真的不就行了吗？别瞎扯，他说什么都是门童。你想清楚啊！就我奶奶这脾气，你一旦把事儿说开了，可就真没戏了啊！人家不过是送你点礼物，都还个人情而已。你就这么上纲上线的，你你是不是太拿自己当回事了？嗯，如果自己都不拿自己当回事儿，就更别指望别人看中你了。反正我不想再骗他了。Excuse me. It's okay. 就这一点，这酒看着也不怎么样嘛。我们的酒单刚刚更新过，要不我给您介绍一下。这款背负九元的扣兰山干红是将色拉子和赤霞珠均可混酿而成的，口感丰富浓绿，很多乘客评价都很不错。那就这个吧。好的。餐食有什么？请看这边。这个澳洲牛肉烩羊肚菌是鲜羊肚菌吗？是甘蔗泡发的，但品质很好。为什么呀？我上次做的也是这班机，配的就是新鲜的，怎么这次做成干制的了？抱歉，鲜的羊肚菌是季节限定，只供应两周的时间，其他时间一直都是干制的。要不您试试这款，香茅鸡球，口感很好，餐后甜点搭配的是红丝绒蛋糕，甜而不腻，特别受女士的欢迎。那就这个吧。好的，先给我一杯热红茶，不要糖，不要奶，谢谢。好。稍后给您做来。嗯。一千好几的红酒看不上，还开口问我要鲜羊肚菌。他以为鲜羊肚菌是真馒头啊，开锅就有。知足吧啊，没个你要帝王蟹啊，就是饶了你了。哎呀。最近这种人越来越多，什么也不懂，还要求特多，也不知道哪来那么大本。别烦了，一共就几个小时，咱们轮着来就是了。说那有人生气啊，犯不着。你们帮我送杯红茶呗，吃夜曲。小姐，您要的热红茶，请慢用。郑有恩，哎，真是你啊！我呀，认不出来了。小丽是吧？讨厌，人家现在不叫小丽了，叫诗琪。我请大师改的名字特别有效，改完就红了。我现在好几百万粉丝呢。哎，有恩，你不当模特，改当空姐啦？嗯，嘴太馋，懒得节食。啊，是吗？我看看，你也没胖多少啊。不过我现在也不跑秀场，辛苦不说，赚的还少。我淘宝拍拍衣服，带带货，赚的比以前多多了。哎，咱俩加个微信啊。我现在有自己的生产线，你空了帮我拍两张照，就当赚外快了。你扫我。我们现在不让用手机，你留电话号码给我，下飞机我加你啊，先走。啊。我当多大产业呢？闹了半天就是个卖衣服的呀。哎，永安，微信别自己加，也推给我们呗。听你的名字能打折吗？可以啊，微信朋友圈一天给你刷七八十条那种，想买多少买多少。其实可以顺便问问他那鼻子在哪儿做的，你也做一个。
，可以动一动。啊，再开个口。讨厌。<笑>请您尽快关机，会进行一下起飞。对不起，女士，飞机马上起飞了，还有什么需要吗？我跟他说句话。哦，那您尽快。嗯。请问您会？快起飞了，你赶紧坐好了。噔！看我跟谁在一起呢？谁呀、啊？别乱晃。干嘛呀你？小、啊、丽，怎么了？小丽。圆圆，圆，对不起，对不起啊，我真的不知道你俩还这样。圆，别生气啊，圆，圆，女士你好，我们的飞机马上就要起飞了，请您回到座位上去。圆，对不起啊，女士感谢您的配合。好好好，来，马上马上。圆，圆，你没事吧？我没事，我一会儿就出来。那我先去忙了啊，你抓紧啊。好谢谢，谢谢，谢谢，请确认行李物品拿好，小心台阶，请小心台阶。元，对不起啊，我再见，我们微信联系。哦，再见，再见，再见 ，Thank you， 拜拜 ，Thank you， 拜拜 ，See you next time， 小心台阶。谢谢哎妈好，你好，你好，又忘记带钥匙了。我带了，我来看会儿你们跳舞。哦，你看了吧？怎么样？有没有进步？嗯，几天不见，感觉你们现在跳的还挺时髦的。看看，人家姑娘是识货的，一看就知道没有变化。那当然了，这可是小张从专业老师那儿偷学。哎，有人要不你先回家休息吧，我们马上就散了。为什么呀？你们这儿不让围观啊？啊，不是不是我，我这不是怕你飞这么久太累了吗？听听，张多体贴。对，就是。那要不你在这儿坐一会儿，我们刚学了一段新动作，我们再复习最后一遍。哎，对对，不着急，一会儿你们跳完了，我请你吃饭。啊。
。好啊。出去吃什么呀？外头饭再好，也不如自家的香。小柳，我聘你嫁了，赶紧的，回去给小两口做饭去。哎呦，现在，孙大姐，你知道你这叫什么吗？母鸡捕小鸭子，多管闲事。<笑>人家小青年有话要讲，阿拉老阿姨不要捣乱，对吧？妹妹，对，我们出去说去。啊、哦，正正好，我也有话想对你说。孙大姐，你快点带着我们大家挑，让小张早一点去吃饭。啊，这样行吗？这有什么不行的啦？走走走走走，小青年做事不要拖拖拉拉。对对对，音箱你不用管了，安心吃你的饭去，快去去。去去吧。那那我走了。走了走了，再见再见再见，阿姨们再见，再见再见再见再见。再见再见再见<笑>孙大姐平时是不是表现的？哎呦，多少多少有经验。刚才是不是显得很迟钝啊？哎呦，就是，人家小青年有话想单独说，你还非得让人回家里去，你拆台的吗你？这是要成了吗？不然呢？下了飞机哪里都没去，直接到这儿来，还约出去吃饭。我觉着，明年就好请你们喝喜酒了。哎呦，恭喜呀、啊！恭喜恭喜！酒席呢，摆在他们酒店。好打折的。张红胜，知道我为什么请你吃饭吗？大概知道，因为柳阿姨吧，反正不能是喜欢我，这点自知之明我还是有。没你想的那么惨。原来我觉得吧，你陪我妈那么跳舞就是个笑话。现在你已经快成为神话了。我觉得你说的对。不管是金钱还是礼物，对我妈他们这个年纪人来说，都不如陪伴来的实在。有问你。不然一夸我，我还有点不习惯了。我呢，从小就跟我爸比较亲，他们俩离婚之后，我是跟我爸住在一起的。一直到我爸去世，我妈非要来陪我。其实我心里面是很在意他的，但是我就是不知道该怎么跟他相处，只要一见面就吵架。所以，对于我妈来说呢，我这个亲生闺女，恐怕还没你这个假冒儿子铁心呢。我觉得不是这样。你们俩吵过架以后，你不是每次都给柳阿姨留张纸条吗？其实柳阿姨都留着呢，整整齐齐的贴在一个小本上。那次我第一次到你们家里，我阿姨就拿给我看了。我当时，其实我能鼓起勇气追你，跟这个是有关系的。我想柳阿姨对你的爱，只是说不出口，可能你也是，你们俩一样，心里互相都特别在意。但就是不知道该怎么相处。安慰的好，谢谢。吓我一跳。其实我以前做这一切，我的确是为了追你，但是后来我就被柳阿姨他们打动了。要说谢谢呢，我得谢谢你，谢谢你让我看到酒店之外还有这么多有趣的人和事儿，谢谢你让我鼓起勇气
，变成更好的自己。哪怕只往前走一步呢，那也总比在原地一动不动的强。对吧？医学奇迹。其实有些话我想了好几天了，我一直都不知道怎么跟你开口。张馆长。啊。你你先说。你知道我今天为什么带你来这儿吃东西吗？我不知道。这是我以前经常陪我男朋友来踢球的地方。我们俩也是在这儿分手的。今天我看见他了，我一朋友非要跟他打视频，我就在视频里那么一会儿，看了他一眼，跟原来一模一样。就是那次我在酒店见过的那个。不不不不，不是他，是我认认真真的谈了四年的男朋友。我当模特的时候，我们俩就认识了。那个时候大家都说我命真好呀，不管我脾气怎么坏，他就只是笑眯眯的冲着我。他说我像栗子，外表看起来油光锃亮的，里面的人涩的让人下不去口。如果你想吃呢，就得用大火烤。烤熟了，就香了。他用火烤了我四年，眼看着我就要熟了，他的火灭了。我以前觉得吧，能活一辈子，谁还不是百年陪自己？能交上朋友，是缘分；能遇到爱人，是福分。后来他一撤，我就慌了。没有他之前，一个人没心没肺的闯，不知道人心可贵啊。被他真心实意的暖过之后，火一灭，就觉得冷了。后来我也谈过新的恋爱，但是，就是没有办法像之前那么掏心掏肺，那么动心。就这些年，我没谈好过一段恋爱。我觉得我自己可能不适合跟别人在一起吧。人的情感就那么多，如果在一个人身上耗光了、榨干了，就会变成一个空壳。所以张光正，别再找我了。你的真心应该给一个知冷知热的人，完全没有必要浪费在我身上。我和他不一样，有问题你相信我，我绝对不会像他那样丢下你，不管发生什么事情。我不是不相信你，我是不相信我自己。我真的不敢，也不想再开始一段恋爱了，赌不起了。至少我妈现在还有一个变态女儿。如果再经历一次的话，我不敢保证我妈还能不能有一个完整的我。你刚才要说什么来着？你说。大事儿，我是想说，嗯，那天你走了以后，我做了两个菜给他们，挺好吃的，我特别想下次做给你吃。好，谢谢。但是不用了，以后就别再联系了。嗯，我拒绝你是有负担的，可是我不拒绝你，我又不能。仗着你喜欢我，每天让你为我做这做那的，我也不是那么不懂事儿的人。啊
，我承认我对你有好感，但是我真的没有信心开始一段新的感情，所以就不要浪费时间了。拜拜。张小安，浪不浪费我说了算。既然我遇见了你，不无论你，我不会离开的。长了没有啊？哪儿这么快？炒股最重要的是什么？是持有，懂吗？你都一路持有到现在了，炒股炒成股东，说就是你吧？没错，我就是拿他一股，我也是股东。重要的是心态，懂不懂？得有主人翁精神。看你现在连豆子的主都快做不了了，挑动家庭矛盾是吧？啊？那你想咋的？哎，哎呀，你说这小郑郑怎么还不回来？我觉得这次有戏了。要不然他也不会到现在还不回来。照这个发展势头，估计他得是咱们当中第一个搬出这屋的了。你说呢？干嘛？想到徒弟要出阁，伤心了？我没你这么乐观。你忘了上回他说，他要自保身份吗？对呀。嗨，要坦白也不会是今天。女神破天荒的请他吃饭，他说这个，他也太不开眼了吧？他不傻。哼。老王。要我说呀，咱找个新舍友也未必合得来，咱就一人多掏点儿，把这阳台改造成一个茶室加酒吧，在这儿摆两个小沙发，种点花花草草，白天可以在这儿晒晒太阳，晚上可以看看花园夜景，喝点小酒。哎，你说咱酒店该处理迷你吧里的小洋酒了吗？那也处理不到咱这儿了。老王，老王，快过来，过来，嗯，快快快，怎么了？快快快！走走走走走！哎呀，你慢点慢点不冷。嗨，那位姐姐看着高冷的和什么似的，说白了，也是个俗人。知道你是个门童就拜拜，你也没什么好留恋，也不能这么说。就信我们小郑郑贪图美貌，你不许人家看看社会地位、经济条件什么的。你呀、啊，也不用太难过，说了就说了，堂堂正正的被甩
，总比贾母贾氏的上位强，对吧？来，我还没来得及跟他坦白，他把我就彻底拒了。啊？那为什么呀？就是被拒绝了呗。话还说的挺绝，让我别再找他了。你啊，起码努力过，咱不遗憾，啊，不遗憾。我没事儿，我就是担心他。闲吃萝卜淡操心。其实有恩，他根本不是看上去那么坚强。我看到他伤心难过，我就想陪着他。哪怕什么都不说，我也不想让他一个人待着。Still, darkness comes. I follow your heart to embrace cold nights. Everyone has a. 